So now, next turn, next stage, it is his karam, his destiny that says Mukesh grandmother. वहाँ जो मुकेश की ग्रैंडमदर थी वो कहती हैं कि ये उसका कर्म है ये उसका भाग्य है जो हमें यहाँ पर लाया है और हम ये काम कर रहे हैं कर्म यू नो कर्म मीन्स अवर हमने जो किया है कर्म वॉट एवर वी हैव डन इन आवर लाइफ इट इज़ अवर करम इट इज़ हिज डेस्टिनी से इज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच हर ओन हजबेंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्राम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स हु हैज़ गॉन ब्लाइंड ग्रैंड मदर कहती हैं जब राइटर मस्ट हैव आज पीपल देयर ओ हो मुकेश योर फादर इज ब्लाइंड इट लुक्स और इज ही ब्लाइंड so the answer comes from grandmother and she said it is his karam his destiny uska bhagya hoga he has lost his eyesight he has become blind how come he has become blind he has become blind when he is polishing the bangles jab bangles ko chamkate hain to usme se dhool jodti hai wo aankhon ko kharab karti hai and as a result when you work for long with bangle industry you lose your eyesight but then that is what they do they know that one day they'll all become blind but still they work because that is the only thing they know when they work in bangle industry they have no time to look for something else and so that's what happens ki while polishing he lost his eyesight he went blind because of glass powder that come out of it can a god given lineage ever be broken lineage मतलब वंश लिनिएज मीन्स वंश क्या भगवान अब देन शियास शियास कि क्या भगवान के द्वारा दिया गया ये वंश जो है उसको तोड़ा जा सकता है तो भगवान दे रहे हैं एक के बाद एक उसी जनरेशन में बैंगल फिर ये पैदा हुआ वो भी बैंगल परिवार में अगेन ही इज बॉर्न इन द बैंगल फैमिली इट्स ऑल लिनिएज ये सब वंश की बात है बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सी नथिंग बट बैंगल्स बैंगल के परिवार में बैंगल बनाने वालों के परिवार में पैदा होने वाले केवल बैंगल ही देखते हैं बस उसके अलावा और कुछ नहीं उन्होंने केवल बैंगल्स ही देखे केवल चूड़ियां ही देखी बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स बॉर्न पैदा होना बर्थ पैदाइश बॉर्न पैदा होना टू बी बॉर्न मीन्स पैदा होना आई एम बॉर्न सो दे वे बॉर्न इन द कास्ट दैट मेक्स बैंगल्स and so they have seen nothing but bangles in the house in the yard and in every house every other yard every street in ferozabad har jagah unhone keval bangle dekha hai kyunki ferozabad is the center of bangle making for the whole country everywhere in ferozabad is bangle making going on if you are in the room there is bangle and bangle powder spread If you are in the courtyard, angan, there is again bangles and powders. If you go out, also you will find all houses working on bangle making. On the road is the powder of bangles, glass. So you are bound to go blind if you continuously be there. And so that's what the lady says. अपने भाग्य को कोसती हुई, she is sort of cursing her own fate. and she says we are all born in this family that make bangles and god cannot break that chain of people being born there and so it's a god given lineage born in the caste of bangle maker everywhere is all bangle spirals of bangles sunny gold paddy green royal blue pink purple every color born out of seven colors of the rainbow every color colors ke naam lete hue bolti hai chahe jaise bhi bolo har jagah everywhere there is bangle whether it is paddy green color sunny gold color royal blue color and so on pink purple and so on so forth and then she says all these colors come out of seven colors that make a rainbow 
रेनबो मीन्स इंद्रधनुष रेनबो में जो सात कलर रहते हैं उन्हीं का मिक्सचर करते करते हम लोग वी मेक डिफरेंट कलर्स सनी गोल्ड पर्पल रॉयल ब्लू नॉट ब्लू रॉयल ब्लू दैट्स अ डिफरेंट कलर एवरी कलर हैज डिफरेंट शेड्स सो दीज डिफरेंट शेड्स ऑफ सेम कलर इज मेड बाय मिक्सिंग डिफरेंट कलर दैट आर्ट ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉट आर दो सेवन कलर the color which form rainbow vib gyor v i b g y o r v i b g y o r find out what is the full form of vib gyor what color they indicate v for violet i tell you just one color what are the other colors identify learn and the colors of the rainbow are in the same order usi kram mein wo colors rehte hain jis kram mein मैंने यहां पढ़ा है विप ग्योर दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ सेवन कलर्स ये सात रंगों के पहले अक्षर को लेकर ये मैंने लिखा है विप ग्योर सो दे फॉर्म दैट कलर बॉर्न आउट ऑफ सेवन कलर्स दिस ओल्ड लेडी फर्दर टेल्स शी इज जस्ट गोइंग ऑन डिस्क्राइबिंग द डिफिकल्टीज द काइंड ऑफ सिचुएशन दे फेस एंड शी फर्दर से कि ऑल दीज आर देयर इन द मोन्ड इन अनकेम्प्ड यार्ड अनकेम्प्ड मतलब जो साफ सुथरा नहीं है अनऑर्गेनाइज है लाई इन माउंड इन अनकेम्प्ड यार्ड माउंड मीन्स आई टोल्ड यू झुंड उनके ढेर माउंड मैंने ढेर झुंड या ढेर तो बैंगल्स जो हैं वो सब टुकड़े टुकड़े पड़े हैं अलग अलग कलर्स में बने हुए पड़े हैं दे लाई इन माउंड लाई मैंने पड़ा होना द बुक इज लाइंग देयर द बुक इज लाइंग देयर लाई मैंने झूठ बोलना भी होता है और लाई मैंने पढ़े होना भी होता है लाई मैंने लेटना भी होता है लाई डाउन लेट जाओ डोंट टेल लाई झूठ मत बोलो माई बुक इज लाइंग देयर इन दी कबर्ड मेरी किताब कबर्ड में पढ़ी हुई है सो हियर ग्रैंड मदर गोज ऑन टू डिस्क्राइब टू द लेडी टू द राइटर दैट बैंगल्स ऑल ओवर लाइंग or rather the lady sees that bangles are lying all over everywhere mounds of bangles are lying and unkempt yard unkempt matlab saaf sutra nahi hai unorganized hai ek tarike se vyavasthit nahi dikh raha unkempt means avyavasthit they are all piled on four wheeled hand cart and they are lying everywhere और पाइल मने इकट्ठा करना डोंट पाइल अप योर प्रॉब्लम्स अपनी समस्याएं इकट्ठा मत करो गो ऑन सॉल्विंग दैम डोंट पाइल अप सो मेनी बुक्स इतनी सारी किताबें इकट्ठा मत करो टू पाइल मने इकट्ठा करना सो दे आर ऑल पाइल्ड अप वेयर ऑन हैंड ड्रिवन कार्ड्स हाथ से धक्का देने वाला जो कार्ट होता है जो रिक्शा होता है हाथ को धक्का देके जो ठेला ले जाते हैं उस ठेले में वो सब बैंगल अलग अलग ठेलों में पड़े हुए हैं देर आर सो मेनी सच हैंड ड्रिवन कार्ड्स, फोर व्हील कार्ड्स, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ शैंटी टाउन एंड दीज कार्ड्स आर पुश्ड बाय यंग पीपल लाइक मुकेश लाइक मुकेश ब्रदर दे पुश इट अराउंड एंड सेल इट in the narrow lanes of that seema puri and places around pushed dhakka dena pull means khinchna pull the door and push the door you read in atm and shops push dhakka dena pull means khinchna so pushed by young men along narrow lanes of shanty town shanty means bahut hi jo सुंदर नहीं है असुरक्षित है एक अव्यवस्था दिखाई दे रही है गंदी दिखाई दे रही है गंदा शहर एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विथ देयर फादर्स एंड मदर्स और राइटर फर्दर से हेयरिंग फ्रॉम ओल्ड वुमन के अंधेरे में हटमेंट्स मीन छोटी छोटी झोपड़ियों में next to the lines of flames of flickering oil lamp 
ऑयल लैम्प लालटेन लालटेन जलती हुई उसके आसपास छोटे बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स बैठे रहते हैं अपने माँ बाप के साथ और वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास बैंगल को जोड़ते रहते हैं वेल्ड करना मतलब जोड़ना बैंगल को जोड़ते रहते हैं एक सर्किल के रूप में जोड़ते हैं और फिर उसको आग देते हैं जोड़ते हैं आग देते हैं जोड़ते हैं आग देते हैं दट इज हाउ बैंगल्स आर मेड एंड सो द कंडीशन इज़ वेरी बैड द टोटल सीन दैट राइटर मैंशंस इज दैट द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग दे आर वर्किंग ऑन बैंगल मेकिंग इज वेरी बैड अगेन शी फर्दर से their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside the eyes are more comfortable when they are in the dark not when they are in the light because they have been used to living in darkness the eye has adapted aankhon ne apne ko dhal liya hai andhkar mein rehne ke liye aankhein dhal dhal gayi hain uske anusar so when they come to the bright light दे फील अनकम्फर्टेबल उनको ठीक नहीं लगता दे फील अनकम्फर्टेबल सो दे प्रीफर टू रिमेन इन द डार्क बिकॉज दे बिन वर्किंग इन डार्क डे इन एंड डे आउट एंड फुल टाइम दे आर इन दो डार्क डिंजी रूम्स विच डोंट हैव विंडोज द डोर आर ऑल्सो वॉबलिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट because they are living in such atmosphere writer says writer says on the information given by grandmother and other people that we lose our eyesight because we are working in hot furnaces we are working in uh, polishing the while polishing we are uh, consuming powder in our eyes glass powder that to glass powder and we are working in the dark all the time that's why our eyes are not uh you know conducive to light sunlight so what happens with the passage of time even before we become adult isse pehle hi hum 18 20 saal ke ho jaye adult matlab bada hona 18 saal se bade logon ko adult bolte hain isse pehle hum bade ho jaye हम लोग आँखें खो देते हैं आँखों का दृश्य खो देते हैं आँखों में जो दृश्य दिखता है आई साइट आई साइट मतलब दिखने का जो गुण है आँखों में उसे हम खो देते हैं वॉट ए बैड कंडीशन सो दिस इज द नरेशन ऑफ द सिचुएशन वेयर द बैंगल मेकिंग इज गोइंग ऑन एंड वॉट काइंड ऑफ वर्क इट इज हाउ डिफिकल्ट बैंगल दैट लुक सो सिंपल टू अस ऑल वी ऑल बाई बैंगल्स and while buying we must think about the hard work put in by these people behind we must remember the people who are behind this bangle making art think of their condition savita a young girl in a grab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass now the narrator talks about a girl by the name savita we heard about sahib we heard about mukesh now comes savita in the picture savita who is a young girl who is wearing a drab pink dress ek pink gulabi rang ka ek utra hua kapda pehni hui hai rang utra hua kapda वो एक एल्डरली वुमन के बाजू में बैठी शिट्स बाय द साइड ऑफ अलोंग साइड ऑफ ए वुमन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास नाउ दिस इज अनदर वर्क शोल्डर ब्लोइंग यू हैव रेड सिमिलरली यू हैव रेड मेल्टिंग नाउ हियर शोल्डरिंग शोल्डरिंग यू नो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज शोल्डरिंग शोल्डरिंग मीन्स वेयर विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल केमिकल on a heat heated rod they they apply some kind of semi liquid thing metallic liquid a, a metal which is converted into liquid because of heat and it joins electronic goods jo hote hain adhiktar jo chote chote electronic goods jisme chote chote chips hote hain usme jo kaam hota hai jo chamakta hua silver color ka jo dikhai deta hai wo soldering 
से बनता है दैट इज कॉल्ड शोल्डरिंग शोल्डरिंग सो शोल्डरिंग कर रही है वो महिला वो बच्ची बट शी इज डूइंग शोल्डरिंग ऑफ बैंगल्स सो शी इज नॉट डूइंग दिस शोल्डरिंग द वे इलेक्ट्रॉनिक्स इज डन बट शी इज जस्ट कनेक्टिंग इट विथ सम काइंड ऑफ अदर मेथड एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टॉन्ग ऑफ ए मशीन एक मशीन के दांतों की तरह उसके हाथ लगातार चल रहे हैं और वो शोल्डरिंग करते जा रही जोड़ती है और रखती जोड़ती रखती है मैकेनिकली मशीन जैसे चल रहा है मशीन एक बार शुरू होती है तो बिल्कुल एक जैसी चलती है इट रन्स विदाउट ए ब्रेक एंड सेम वे एग्जैक्टली इट रिपीट्स दिस गर्ल इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन विदाउट ए ब्रेक लाइक ए मशीन सेम टाइम टेकन फॉर एवरी शोल्डरिंग एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ ए मशीन आई वंडर इफ शी नो द सेंटिटी ऑफ बैंगल शी हेल्प मेक नाउ द ऑथर से द गर्ल इज मेकिंग द बैंगल शी इज शोल्डरिंग इट एंड शी इज शोल्डरिंग वेरी फास्ट लाइक ए मशीन बट डज शी नो वॉट इज शी मेकिंग इट फॉर डज शी नो What is the importance of bangles? Does she know the sanctity of the bangle? कितना पवित्र माना जाता है Sanctity मतलब पवित्रता Does she know how important are bangles for women folk in India? Bang, what does bangle symbolize? Bangle symbolize many things. Particularly, it symbolizes existence of husband with the woman. in our custom in many families when man dies the first thing that his wife does is to break the bangles as a token of having become widow as a token of having become widow so bangles so the author is asking to herself apne swayam ko puch rahi ki does she know this baby this girl savita what is the importance of these bangles that she is making so much so fast so mechanically i wonder if she know the sanctity of bangles it symbolizes an indian woman's suhag as i told you it symbolizes suhag husband ki existence it symbolizes auspiciousness in marriage marriage ko symbolize karti hai you know marriage the moment you get married you are made to wear bangles and the moment once husband dies the lady is supposed to break the bangles this is what is the importance of bangles in indian custom does she know savita knows poor girl she doesn't know she is just interested in making some money out of it it will dawn on her suddenly one day to dawn means mehsoos hona ek din usse mehsoos hoga it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil drape matlab dhaka jana drape means dhakna dawn mane mehsoos hona one day it will dawn on her ek din wo samajh jayegi ek din wo mehsoos hoga ki bangal ki kya mahatta hai kab mehsoos hoga jis din wo red veil jis din wo lal chunri apne upar uske upar dalegi haath mein jab wo hina lagayegi mehndi lagayegi hina means mehndi dyed red with hina dyed color lal rang ka hina lagayegi and red bangles rolled on to her wrist aur lal chudiyan jab pehnegi apni kalaiyon mein us din wo samjhegi ki bangles jo itne saal se wo banate aa rahi thi mechanically jo bana rahi thi uski kya importance hai kya mahatta hai so that's a beautiful line try to understand it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil her hands dyed red with hina mehndi and red bangles rolled over right in the wrist on to her wrist she will then become a bride aur us din ye kab karegi ye sab jab wo dulhan banegi bride mane dulhan aur bride groom mane dulha याद रखेंगे ब्राइड मीन्स दुल्हन और ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा वेन शी विल बिकम दुल्हन वेन शी विल बिकम ब्राइड देन शी विल वियर ए व्हील रेड व्हील 
she will also have henna on her hands she will also have bangles red bangles particularly symbolizing suhag symbolizing auspiciousness like the old woman behind her uski jo saas thi usko old women kaha hai yahan pe like the old women behind her she will also one day change and in many years time the things will change she says the author that she would like she would be like an old woman like her grandmother like her uh, uh, mother in law she still has bangles on her wrist but no light in her eyes उसके हाथ में भी बैंगल होगा इस ओल्ड महिला जैसे बट देर विल बी नो स्पार्क देर विल बी नो दैट ब्यूटी इन हर ऑन हर फेस दैट शी हैड ऑन द डे शी बिकेम ब्राइड ही बी लाइक दिस ओल्ड वुमन एक वक्त एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया एक वक्त का खाना भी मैंने नहीं खाया दिस इज वॉट शी सेज द ओल्ड वुमन्स के एक बार का भी खाना नहीं खाया शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय जॉय मने खुशी ड्रेन मने बह जाना ड्रेन आउट द डर्टी वाटर गंदे पानी को बहा दो माई ऑल एनर्जी हैज बीन ड्रेन्ड आउट मेरी सारी ताकत बह गई है निकल गई है सैब्ड उसी से बना ड्रेनेज गंदे पानी की निकासी के लिए जो नाली बनती है डेट इज कॉल्ड ड्रेनेज एक वक्त भरपूर खाना भी नहीं खाया शी सेस एंड शी सेज एंड दैट्स रिटर्न इन हिंदी यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट एक वक्त का खाना भी नहीं खाया शी सेज इन ए वॉयस ड्रेन्ड ऑफ जॉय ऐसी आवाज में कहा उसने जिसमें कोई खुशी नहीं थी अफसोस था देर वॉज ओनली रिग्रेट्स नो हैप्पीनेस वाइल्ड सेंग दिस शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर लाइफ एंटायर लाइफ दैट वॉट शी थिंग शी हैज नॉट हैड वन फुल मील एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया उसने पूरे अपने जीवन में दैट इज वॉट दिस लेडी इज सेंग दैट वॉट शी हैज रीप्ड टू रीप मने बोने के बाद पाना आप बोते हैं उसके बाद जब पाते हैं तो वो रीपिंग कहलाता इफ यू वर्क हार्ड यू विल रीप गुड रिजल्ट रीप टू रीप सो शी से इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय दैट एक जून का भी खाना नहीं खाया शी हैज नॉट एंजॉयड इवन ए मील फुल मील इन द एंटायर लाइफ दैट वॉट शी हैज रीम और यही उसे जिंदगी में मिला है यही उसने जिंदगी में हासिल किया रीप मैंने हासिल करना यहाँ पाना ऑन करना पूरी जिंदगी भर मेहनत किए तो कि एक जून का खाना भी नहीं मिला हर हजबेंड एज एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेज उसका जो हस्बैंड है उसकी दाढ़ी निकल आई है बड़ी दाढ़ी ओल्ड मैन है ब्लाइंड भी है वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स मैं कुछ नहीं जानता सिवाय बैंगल बनाने के ऑल आई हैव डन इज टू मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव द होल लाइफ आई हैव नॉट लर्न एनी थिंग अदर देन बैंगल मेकिंग I have put my children also into bangal making because that's what I could do. I didn't have money to send them school school. I did not have money to uh, teach them something else. And so they kept bangal making. They kept doing bangal making and that's what I have done. And the only thing I have done is built a small house which looks as described tattered crumbling walls wobbling doors etc 
नाउ दिस ऑल दिस इज ए कन्वर्सेशन ये जो सब हो रहा है ये बातचीत हो रही कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत इट्स ऑल कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ मुकेश बिटवीन द राइटर ऑन द वन साइड ओल्ड मैन ऑन द अदर साइड अलोंग विथ हिज मदर इन लॉ अलोंग विथ हिज वाइफ एंड डॉटर इन लॉ सो देर आर फोर फाइव पीपल प्रेजेंट इन दैट स्मॉल रूम स्मोकी रूम एंड दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन द राइटर लर्न सो मेनी थिंग्स विच इज डिस्क्राइब सो ब्यूटिफुली दिस लाइन इज वेरी टची वेर द ओल्ड मैन से इसकी मैंने एक ही काम जिंदगी में किया है और वो है मकान बनाना परिवार के लिए एक छोटा मकान बना दिया द ओनली थिंग आई हैव लर्न इज टू मेक ए स्मॉल हाउस और द ओनली थिंग आई हैव डन ओवर द लास्ट मैनी ईयर ऑफ हार्ड लेबर बोथ एज ए टेलर फॉलोड बाय बैंगल मेकर इज टू डू दिस नाउ बिफोर वी मूव फर्दर एज वी आर प्रोसीडिंग let us again see few words which have come in this paragraph karm you know karm destiny as i told you is bhagya it is my destiny that i will not get that job ye mera bhagya hai ki mujhe wo kaam nahi milega destiny one must believe in destiny also hard work and destiny go together but hard work is 90% destiny is 10% 90% kathin kathor shram aur 10% bhagya right lineage means as i told you vansh parampara parivar ki parampara parivar mein bachchon jo janm ki parampara ke baad lineage next is yard means as i told you open space angan spirals means coiled spiral means coil gol gol spirals of bangles being made chudiyan jo hai wo gol 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 banti hai fir unko toda jata hai fir join kiya jata hai coil kundli jaise paddy green they are all colors dhan ka color paddy mane dhan mound means jhund mound means pile mound means heap dher unkempt i told you अस्त व्यस्त अस्त व्यस्त अनकेम्प्ड यू नोट द स्पेलिंग यू एन के ई एम पी टी पी इज साइलेंट टू पायल मीन्स इकट्ठा होना हट मीन्स एज आई टोल्ड यू इज सेटलमेंट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल झुग्गी झोपड़ी के जो झुंड हैं उसे हट मेंट कहते हैं सेटलमेंट ऑफ हट्स टू एडजस्ट मीन्स टू सूट अपने को ढालना so aankhe adjust ho gayi the eyes have been adjusted to the darkness aankhe dhal apne ko dhal li hai andhkar mein aur isliye brightness is uncomfortable bright light is uncomfortable to their eyes because they have been used to working in the dark all along dull means neeras soldering means as i told you connect joining bonding bonding together drab means neeras dull drab drab and dull they go together normally but here the writer has used the word drab only drab means dull also similarly machine spelling i told you now sanctity means pavitrata as i told you sanctity sanctity means pavitrata there is nothing else other than this sacredness this book is very sacred महाभारता और गीता कुरान आर सैक्रेड बुक्स पवित्र पुस्तकें हैं सैक्रेडनेस सैंक्टिटी मीन्स सैक्रेडनेस पवित्रता नेक्स्ट वर्ड सुहाग यू नो ऑस्पिशसनेस ऑस्पिशसनेस मीन्स वॉट समथिंग विच ब्रिंग्स गुड समथिंग विच ब्रिंग्स गुड टुडे इज एन ऑस्पिशस डे शुभ दिन है शुभ दिवस ऑस्पिशसनेस माने शुभता डॉन ऑन मीन्स महसूस होना टू बिगिन टू फील टू बिगिन टू अंडरस्टैंड वेन समथिंग विल डॉन ऑन सविता वन डे वेन शी विल ग्रो अप वॉट विल 
dawn on her. She will start understanding the importance of bangles. Draped means dhakna. Draped. It is draped in red color. She will be draped in red color. With red color wheel. Dyed. Dyed with henna. D-Y-E. See the spelling of the word dye. D-Y-E. Dye. Dye means rang. Jo baalon mein hum lagate hain. सफेद बालों को ग्रे बालों को सफेद बाल अंग्रेजी में ग्रे हेयर कहलाते हैं याद रखिए ग्रे रंग वाइट हेयर नहीं कहलाता वाइट हेयर ओल्ड पीपल का वाइट हेयर अंग्रेजी में नहीं होता अंग्रेजी में उसे ग्रे हेयर कहते हैं एंड ग्रे हेयर इज डाइट टू बिकम ब्लैक तो डाई करना मतलब रंग देना एंड द स्पेलिंग इज डी वाई ई डाई अनदर वर्ड इज डी आई ई डाई डाई मने मरना D I E डाई मैंने मरना He died मतलब मृत्यु हो जाना And से for example Chief of the Defense Staff General Bipin Rawat died in plane crash helicopter crash died D I E डाई And here D Y E डाई means रंग लगाना so this is all that we learned in this paragraph now we come to the next stage of the story after learning the whole narration of bangal making of rag picking and their family background and so on and so forth and also about savita